Walikani mtazamaji wa Gomba usahau subscribe kupitia YouTube channel na asante sana kuangalia ya Gomba. Make sure kwamba umesubscribe kupitia YouTube. Na ukipenda kujifunza vitu mbalimbali basi bila shaka namba ya simu kwenye screen utaweza kuiona hapa. Jinsi ya kutengeneza hii mashini ya kututoa kutaweza kuona kwenye screen kwa jumla hapa na kuonesha vizuri zaidi utaweza kuona na namba ya simu inaonekana vizuri hapa ama kwenye screen pia hapo unaweza kuiona kwa kuonesha tu kwa hapa kwa haraka haraka unaweza kaona namba nyingine hii ama ndo kwenye screen huko nyuma yangu unaweza kuona niangalia vizuri kabisa namba hiyo lakini sema tu Uh, kuna vitu mbalimbali ambavyo tutahitaji kujifundisha hii leo na nimeshikuwa nikikumbusha vitu vingi kuhusu utengenezaji wa batiki, mishumaa, sabuni za maji, za mche na vitu vingine vingi. Um, Tuleshaji wa mayai kwa njia rahisi kabisa nje ya box. Uh, viko vitu vingi sana. Of course tumeweza kujifunza. Ambao nafahamu unajua atakuwa nafahamu zaidi kile ambacho tumekuwa tukijifunza kupitia ya gomba. Sasa hapa uh, kuna vitu vichache kidogo nahitaji tuweze kupitia pitia ili tuweze kujifunza kwa hiyo mfugaji. Kuna ugonjwa kuna magonjwa ya aina mbalimbali ambayo tumekuwa tukiwa nayo, wengine mnayafahamu, wengine hamyafahamu. Lakini tumesema kwamba katika upande wa kuku magonjwa ni mengi sana. Na haya magonjwa yamesababishia baadhi ya watu mbalimbali kuweza kupata tamaa na ya kuona kwamba hawawezi kuweza kufanya shughuli za ufugaji. Lakini zaidi na zaidi niseme tu zingatia sana wataalamu wa kilimo ambao wako karibu na wewe waweze kusaidia au ukipenda kunitafuta basi namba ya simu ni hiyo ni 0762956366 ambapo kwenye screen nimeionyesha. Kuna ugonjwa mmoja na leo kiangalia huku unaweza kuona vizuri angalia picha hiyo pia unaweza kaona vizuri zaidi kukokea melala lakini kuna kuna kuna, kuna picha nyingine hiyo hapo ya kukokea kama amesinzia hivi kama ametengeneza kama koti skoti hivi vile pia kuna kuna hii hapo pia unaweza kaona mtazamaji wa gomba vizuri kabisa jinsi ugonjwa ulivyo kuna picha nyingine hii hapa unaweza kaona utumbo na vitu vingine ukiwa ume kama umesagika sagika hivi kama una vinununundu na umeharibika au kwa kawaida. Kwa hiyo huu ndio ugonjwa ambao nataka kuzungumzia leo unaitwa 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 kitaalamu sasa kwa jina la kawaida inaitwa quail disease uh, au kwa kirefu zaidi unaitwa ulcerative enteritis au quail disease ni ugonjwa ambao unawapata kuku wakubwa wa umri kati kidogo hmm. lakini hasa wale ambao wanakuwa huwa wanakutana na ugonjwa huu ambao kikweli ni hatari sana na dalili za huu ugonjwa mtazamaji wa yagomba ni kwamba ukiangalia jicho angalia picha pichani hapo utaweza kuona jicho likiwa lime kama limeharibika hivi ni ile lenzi yake imekuwa kama ya kijivu na anavimba katika baadhi ya maeneo ya pembeni ya jicho na jicho yenyewe unakuta halioni kabisa na mara nyingi kuku unakuta amesimama au kama amekaa huku akiwa anaangalia kama juu hivi lakini ikiwa e, jicho lile limeharibika ukiangalia kama na kijivu hivi au na kitu kizito hivi ambacho kinakuwa kina kimeziba kwenye jicho unaweza kaona kama ni picha hapo lakini vile pia kwa wale ambao watabahatika kuweza kumchinja yule kuku uh, kwa ndani ya utumbo ndani ya tumbo ni kwake utumbo ule unaweza kukuta ni kama umeingiliwa na mabonde mabonde ni kama ume una vidonda vidonda vingi sana katika baadhi ya maeneo ambayo yanakuwepo maeneo ya mwili wake kwa maana ya ndani ile mapafu nje ya kwenye utumbo unakuta kama una vidonda vidonda vingi sana. Na vile vidonda huwa vinakuwa eh, vinaonekana katika 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 maeneo hayo. Lakini vile vile pia dalili nyingine kwa mfano huyo ni paka umchinje. 
wale ambao hawatobatiki kumchinja lakini dalili nyingine unaweza kamwona kuku kama anakuwa ametulia huku shingo akiwa ameliweka kwa pembeni lakini zaidi akiwa haoni macho ya hayaoni lenzi yake ile na kijivu na amefunika jicho na hatimaye kama unafahamu kwamba kama atapata ugonjwa hawezi kula kwa raha hawezi kucheza vizuri atajitenga na wengine hawezi kunywa maji hawezi kufanya jambo la aina yoyote kwa hiyo kinatotokea ni nini baadaye kinatotokea ni kifo na biashara na kwa hapo huu ni kwai disease ni ugonjwa ambao kikwe kimsingi huwa eh, unatokea kwa kuku lakini kuna mwingine pia ukimwona tayari iko tayari hatima hata kifo huwa miguu na, na huku shingo yake ikiwa kwa mbele kidogo lakini ukiangalia jicho limefunika kwa maana limekuwa limevimba na kama ina kitu hivi ye, cha kijivu kijivu kama kimechoziba jicho huu ndio ugonjwa wa kwa disease ni, 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 ni ugonjwa ambao sio mzuri of course ni ugonjwa mbaya kwa kuku na mara nyingi sana umeweza kuatia hasara watu wengi sana ambao ni wafugaji tata kwa kuna namna ya kuweza kufanya ili kuweza ku kutibu ugonjwa huu kwa wale watakaopenda kujifunza zaidi magonjwa ni mengi sana magonjwa ni mengi sana nimesema kwamba pia nda um, tutaelezana vizuri lakini pia kwa wale ambao wana magonjwa wale ambao wanaunga Kiingereza wasiofahamu zaidi tutaweza kushare pamoja uh, ili tuweze kwenda pamoja kwa sababu na baadhi ya watu wengi mbalimbali mpata uh, comment mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali kwamba na wengine lugha pia ya Kiswahili na wachenga labda ni elezetu kwa kwa kidogo kifupi ugonjwa wa Kiingereza ambapo wale ambao ni uwezo kusoma wanaweza kusoma pia hapo nimeweza kuandika juko juu hapo katika upande wa screen yako huyu relative elitrisis is an acute or chronic infection of game beets chickens uh, turks and um, uh, and other domestic fowls lakini one of the 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 effects of this disease death roses may be higher for young quail or pullet being raised for egg production the cause of this disease is clostridium corium a spore forming bacteria rod the infection is spread by the droppings from sick or carrier beads to the health beads the disease organ organism is very resistant to the disinfectant and it will be will it, will it persist will it persist under varying environmental condition beat with acute form may die suddenly while in good fresh where more chronical affected bees become restless have roughed feather whitish water diarrhea and develop humped up posture such bees usually die in an extremely emaciated condition na kwa kuongezea tukiongea huko kwamba kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha ugonjwa huu kuweza kuenea pamoja na baadhi ya vizalia kwa maana kwamba labda kuna kama mwewe kunguru na ndege wengine wanapokuwa mchukua mzoga ambao una, una vi, vimelevyo ugonjwa huu kuleta huko na kupeleka sehemu ambapo hakuna wagonjwa inaweza kapeleka hiyo sababu ya kuweza kusambaza sababu subscribe asante endelea kuangalia ya gomba make sure subscribe huo ugonjwa unatoa kwaio au kuna namna nyingine unaweza kaita ulcerative enteritis enteritis disease ni ugonjwa ambao kwa kuku of course na ndege wengine huwa wanatokea sana na unawaathiri sana asante kwa kuangalia gomba bye bye see you next time bila kujifunza namba ya simu ni 0762956367 bye bye